Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to In this video, we are respiration in plants chapter. Landhi, the respiratory balance sheet. Paakupuro. Balance sheet na enna, respiration la, oru glucose molecule will go to the net gain of ATP. That is the respiratory balance sheet. Apdeen, it is possible to make calculations. So, calculations are easy to do of the net gain of ATP for every glucose molecule oxidized. So, one glucose molecule oxidized, how ATP we can calculate the ATP is easy to But in reality, this can remain only a theoretical exercise. If you derive and derive the ATP from the glucose, but it is theoretical. Practical is not the same. Actually, it is not the same. These calculations can be made only on certain assumptions that assumption is not Actually, if you look at the assumption, real is not the same. And the null assumption paddy which is nama or glucose and the ATP verdinger or conclusion kubala theoretical not practically possible. And the null assumption in first assumption nama karpana panikra imagine panikra ipriala irunda glucose and the ATP varo abdingra first assumption there is a sequential orderly pathway functioning with one substrate forming the next and with glycolysis TCA cycle and ETS pathway following one after another. First, we will do glycolysis first. This is the first step of TCA cycle, that is citric acid cycle, Krebs cycle. That is the first step of electron transport system. In this sequence, we will calculate the ethane ATP in one glucose. Theoretical. But this is not just an assumption. This is an assumption that we can calculate the one glucose in ethane ATP. So, first assumption is the first assumption. But now it is not just an assumption. Glycolysis is the first step of TCA. TCA is the first step of ETS. Now it is not just an assumption. Imagine or assume. And assume that it is the first step of glucose in ethane ATP. Okay, the second assumption is that the NADH synthesized in glycolysis is transferred into mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation. Glycolysis is the two NADH form. That is the mitochondria. That is the mitochondria and electron transport system. We assume that it is the mitochondria. But actually, the NADH is the same. Glycolysis is the same as NADH. It is the same as NADH. But what is the assumption? What are we doing in the glycolysis? We are doing the NADH and the mitochondria. In the inner membrane of mitochondria, the ETS is oxidized ATP. How much NADH is NADH? 3 ATP. FADH is 2 ATP. None of the intermediate. Intermediate is the glycolysis. Glucose is glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1-6-bisphosphate, glycerol 3-phosphate, dihydroxyacetone phosphate. That means pyruvic acid form. And Krebs cycle, succinic acid, malic acid, fumaric acid. That means the intermediate form. What is the intermediate? In the pathway are utilized to synthesize any other compound. What is the intermediate form of any other compound? It is the only way to go to the respiration in the respiration. If it is the case, our assumption is correct. We can do the calculation. Only glucose is being respired. Actually, it is not the case. Glucose is not the case. It is the fat respired. Fat is the pure fat. It is the fatty acid. It is the pure protein. It is the pure protein. It is the amino acid. So, that is the case in the respiration. Rare case. But in your assumption, the glucose is not the same as glucose. The glucose is not the same as glucose. The respiratory substrate is not the same as glucose. We can calculate that. No other alternative substrates are entering in the pathway at any of the intermediate stages. This is the first assumption. The first assumption is that the glucose is not the same as the intermediary stages. In the stages, the glucose is the same as the fat derivatives, the protein derivatives, the substrate is the same as the respiration. Only glucose is the same as the respiratory substrate. If you have the same assumption, you can calculate the same ATP or glucose. But you can say that the assumption is the same as the assumption. 
பட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அசம்ஷன்ஸ் ஆர் நாட் ரியலி வேலிட் இன் ஏ லிவிங் சிஸ்டம் ஒரு உயிருள்ள செல்லு உயிருள்ள மனுஷன் உயிருள்ள அனிமல் உயிருள்ள பிளான்ட்டுக்குள்ள இந்த அசம்ஷன்லாம் ஒத்து போகவே போகாது ஆல் பாத்வேஸ் ஒர்க் சைமல்டேனியஸ்லி குளுக்கா குளைகாலிசிஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போதே ஆல்ரெடி குளைகாலிசிஸில் ஃபார்ம் ஆன பைரவிக் ஆசிட் இன்னொரு டிசிஎ சைக்கிளுக்குள்ள ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கும் டிசிஎ சைக்கிள் நடந்துட்டு இருக்கும் போதே ஆல்ரெடி அதில் ஃபார்ம் ஆன என்ன எடிகச் எஃபே எடிகச் இதெல்லாம் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஆக்சிடைஸ் ஆகி ஏடிபியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் இதெல்லாம் சைமல்டேனியஸாக நடந்து வெளிய போகலாம் என்சைமேட்டிக் ரேட்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை மல்டிபிள் மீன்ஸ் டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தி ஆகும் போது இது எல்லாமே என்சைம் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் என்சைம் ரிலேட்டட் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பாதிக்கும் டெம்பரேச்சர் வெரி ஹை டெம்பரேச்சராக போனிச்சுன்னா ஒரு ஆர்கனிசத்துக்கு டிசீஸ் வந்துருச்சு ஒரு பிளான்ட்டுக்கு டிசீஸ் வந்துருச்சுன்னா அங்கே ரெஸ்பிரேஷன் பாதிக்கும் ஸோ தட் நிறைய விஷயங்கள் சேர்ந்து தான் நமக்கு ரெஸ்பிரேஷனோட ரேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எட் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு டூ திஸ் எக்ஸசைஸ் இருந்தாலும் நம்ம ரெஸ்பிரேஷ்டரி பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸசைஸ் ஒரு கணக்கு அந்த சம் போடுறோம் to appreciate the beauty and efficiency of the living system in extraction and storing energy. So, நம்ம சிஸ்டம் வந்து எப்படி வந்து எனர்ஜியை ஒரு குளுக்கோஸ் மாணிக்கோலேருந்து எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஹென்ஸ் தேர் கேன் பி நெட் கெயின் ஆஃப் தேர்ட்டி எயிட் ஏடிபி மாலிக்யூல்ஸ் ட்யூரிங் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஆஃப் ஒன் மாலிக்யூல் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ஸோ அதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு குளுக்கோஸ் மாலிக்யூலேருந்து முப்பத்தி எட்டு ஏடிபி வருது அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணுறோம் எப்படி அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் குளுக்கோஸ் என்டர் ஆகும்போது கிளைகாலிசிஸில் கிளைகாலிசிஸில் ரெண்டு என்ஏடிஹ் ஃபார்ம் ஆனிச்சு ரெண்டு ஏடிபி நெட் கெயினாக நமக்கு கிடச்சிது மறந்துடாதீங்க க்ரப் சைக்கிளில் க்ரப் சைக்கிளில் ஆறு என்ஏடிஹ் ஃபார்ம் ஆனிச்சு அண்ட் ரெண்டு ஏடிபி ஃபார்ம் ஆனிச்சு ரெண்டு எஃப்ஏடிஹ் ஃபார்ம் ஆனிச்சு இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில கிளைகாலிசிஸ் க்ரப் சைக்கிளுக்கு இடையில ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்பாக்சிலேஷன் ஆஃப் பைரவிக் ஆசிடில் ரெண்டு என்ஏடிஹ் ஃபார்ம் ஆனிச்சு கடைசியாக எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயினில் இவங்கெல்லாம் போகும்போது என்ன நடக்கும் ரெண்டு என்ஏடிஹெச் ஒரு என்ஏடிஹெச் மூணு ஏடிபியை கொடுத்தா ரெண்டு என்ஏடிஹெச் ஆறு ஏடிபியை கொடுக்கும் ஆறு என்ஏடிஹெச் ஒரு என்ஏடிஹெச் மூணு ஏடிபினா ஆறு மூணு பதினெட்டு ஏடிபி நமக்கு கிடைக்கும் ஏடிபி எல்லாம் வட்டம் போட்டு வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும் ஒரு எஃப்ஏடிஹெச் ரெண்டு ஏடிபியை கொடுக்கணும் ரெண்டு எஃப்ஏடிஹெச் நாலு ஏடிபியை கொடுக்கும் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயினில் பார்த்தோம் திருப்பி ரெண்டு என்ஏடிஹெச் ஆக்சிடேட்டிவ் டி கார்பாக்சிலேஷன் ஆஃப் பெரிவிக் ஆசிட்டில் ஒரு என்ஏடிஹெச் மூணுனா ரெண்டு ஆறு ஏடிபியை கொடுக்கும் இப்போ இதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டு எவ்வளோ எட்டு எட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு பத்து பத்து ப்ளஸ் பதினெட்டு இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது முப்பது முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் ஆறு முப்பத்தி எட்டு ஏடிபி இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆனிச்சு இப்படி தான் நமக்கு ஒரு குளுக்கோஸ் நமக்கு கிளைகாலிசிஸ் ஆக்சிடேட்டிவ் டி கார்பாக்சிலேஷன் ஆஃப் பைரவிக் ஆசிட் க்ரப் சைக்கிள் இது ஃபஸ்ட்டு இது செகண்டு இது தேர்டு இவங்க எல்லாம் இந்த என்ஏடிஹெச் எஃப்ஏடிஹெச் எல்லாம் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்குள்ளே போகும்போது ஏடிபியாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணால் நமக்கு முப்பத்தி எட்டு ஏடிபி வருது அப்படின்னு கேல்குலேஷன் இங்கே போட்டிருக்காங்க சரிங்க சார் ஃபெர்மண்டேஷன் ஒன்று பார்த்தீங்களே நவ் லெட் அஸ் கம்பேர் ஃபெர்மண்டேஷன் அண்ட் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் முப்பத்தி எட்டு ஏடிபிங்கிறது ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஃபெர்மண்டேஷன் ரெண்டே ரெண்டு ஏடிபி தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஃபெர்மண்டேஷன் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் ஒன்லி அ பார்ஷியல் பிரேக் டவுன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் வேரஸ் in aerobic respiration it is completely degraded to carbon dioxide and water so glucose vandu konjama paathi da incomplete oxidation da namak edhula nadakkudhu fermentation la nadakkudhu ana aerobic respiration la or glucose molecule completely oxidize aayi carbon dioxide water ah pirinju poyidudhu in fermentation there is a net gain of only two molecules of atp neat question ஃபர்மண்டேஷன் எனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனில் ரெண்டு ஏடிபி தான் நமக்கு நெட் கெயினாக கிடைக்குது ஃபார் ஈச் மாலிக்குல் ஆஃப் குளுக்கோஸ் டீக்ரேடட் டு பைரவிக் ஆசிட் ஸோ ஒரு குளுக்கோஸ் பைரவிக் ஆசிடாக மாறும்போது நமக்கு ஃபெர்மண்டேஷனில் உங்களுக்கு ரெண்டு ஏடிபி தான் நெட் கெயினாக கிடைக்குது பட் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனில் முப்பத்தி எட்டு ஏடிபி கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோம் இப்போது 
anaerobic respiration fermentation la rendu atp varudhu ana anga glycolysis nadandirukum and the glycolysis la namakku vandu rendu nadh rendu atp form a irukku la and the rendu atp use aidum and the rendu nadh and the rendu atp da namakku gain and the rendu atp da gain a varudhu rendu nadh enna aachu and the nadh vandu fermentation la romba slow a nadh oxidize aagudhu and the energy a fermentation e payanpaduthikku However, the reaction is very vigorous. That is why NADH and NADH oxidize in the aerobic respiration. This is the assertion reason question. Note this. Okay, so, what do you think about the three points? Is the fermentation is the anaerobic respiration. Net gain is 2 ATP. But in the aerobic, there is a lot of ATP. In the glycolysis, where are the two NADH? That is why it is slow to oxidize. That is why the energy of the fermentation is utilized. But oxidative, that is aerobic respiration, that is NADH is very high oxidized. That is ATP convert in the electron transport chain. ATP convert in the aerobic respiration. So this is the respiratory balance sheet. So if you think this video is helpful, if you think it's helpful, like, share, comment, and subscribe to Biology Simplified Tamil channel. Let's see the next topics in the next part of the video. Thank you.